Hallo und willkommen. Hier und heute wirst du kennenlernen, welche ersten Schritte in Evernote möglich sind, damit du gut für den Unterricht organisiert bist. Was ist Evernote eigentlich? Es ist ein Programm, eine App. Du kannst in diesem Programm Text, Fotos, Links, Dokumente speichern, organisieren und teilen. Du kannst Evernote in einem Browser im Internet verwenden oder als App am Handy verwenden. Alles, was du reinschreibst, wird sofort gespeichert. Im Unterricht werden wir es verwenden, um Aufgaben und Abgaben zu machen. Evernote hat drei Hauptelemente. Du schreibst in, eine, in einer Notiz. Diese Notizen sind in Notizbücher. Und die, die Notizen, die in Notizbüchern sind, sind sehr leicht mittels Schlagwörtern zu finden. Schritt 1. Wie beginnst du? Na, zuerst musst du ein Konto erstellen. Dafür musst du auf diese Webseite gehen, evernote.com. E-Mail-Adresse und Passwort eingeben und auf kostenlos registrieren klicken. Schritt 2. Schau dir die Oberfläche an. Was siehst du links? Was siehst du rechts? Links sind lauter kleine Bilder. Wir nennen diese Icons. Das sind verschiedene Icons. Und rechts bekommst du eine Vorschau. Schauen wir diese Optionen die wir links finden, genauer an. Am ganz oben ist ein Elefant. Das ist das Logo von Evernote. Pluszeichen heißt neue Notiz. Mit der Lupe kannst du Dinge suchen. Mit dem Pfeil öffnest du ein Workchat oder eine Kommunikation mit anderen. Mit dem Stern ist ein Schnellzugriff möglich zu deinen häufig genutzten Notizen oder deine Lieblingsnotizen. Dann siehst du ein Notiz-Icon, da bekommst du eine Liste der Notizen, die du hast. Ein Notizbuch-Icon, da bekommst du eine Liste mit den Notizbüchern. Ein Hinweisschild, wo du die Schlagwörter bekommst als Liste. Und ganz unten ist ein Icon mit einem Buchstabe oder einem Bild. Hier ist dein eigenes Konto mit Einstellungen zu finden. Du kannst ruhig deine Maus bewegen über diese Icons und wie wir sehen, du bekommst ein Quick Info, ein schnelles Info. Schritt 4. Probierst du jetzt eine erste Notiz anzulegen? Dafür musst du auf das Pluszeichen klicken. Du tippst bitte einen Titel ein und fang an zu schreiben. Wenn du geschrieben hast und formatiert hast oder Text verändert hast, gestalten hast, kannst du auf Fertig klicken, um, das, um diese Notiz zu schließen. Schritt 5. Jetzt bitte versuchen, ein Notizbuch anzulegen. Auf diesem Icon Notizbuch klicken, dann, da findest du wieder ein Pluszeichen, Informatik vergeben, zum Beispiel, Name und erstelle Notizbuch klicken. Dann wird es erstellt oder jetzt erscheint es in der Liste. Ich möchte gern, dass du dieses Notizbuch mit mir, mit der Lehrerin teilst. Daher sollst du bitte den Namen auf den Namen tippen. Da wirst du sehen, Notizbuch freigeben. Dann tippst du bitte die E-Mail-Adresse der Lehrerin ein und gibst die Berechtigung zum Bearbeiten als Wahl ein. Und der letzte Schritt, Schritt 7. Deine Lehrerin wird auch Notizbücher mit dir teilen. Dafür bekommst du eine E-Mail-Einladung. Da musst du in deine E-Mails gehen, einloggen und diese Einladung finden und auf Jetzt bestätigen klicken, um zu akzeptieren. Und das war's. Das sind deine ersten Schritte. Du bist bereit, mit Evernote zu arbeiten. Du kannst erklären, was Evernote ist. Du kannst neue Notizen erstellen und gestalten. Du kannst Notizbücher erstellen und teilen. 
wenn du dir nicht sicher bist, zurückspülen das Video und noch einmal etwas ansehen. Wenn du glaubst, du hast alles verstanden und du kannst alles schon, versuche auf Entdeckungsreise zu gehen und erledige diese sieben Aufgaben. Wenn du eine Frage hast, kannst du gerne auf mich zukommen. Viel Spaß dabei!